ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് അവർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓൾ പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് മുമ്പ് പി എസ് സി പരീക്ഷകളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ബയോളജിയിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെല്ലാം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു ഒപ്പം ആ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന ഒരു എൽ ജി എസ് പരീക്ഷ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് സസ്യങ്ങളിലെ ശ്വസനവാതകം ഏതെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്സിജൻ ആണ് സസ്യങ്ങളിലെ ശ്വസനവാതകം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണെന്ന് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ സസ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്ന വാതകം ഏതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് സസ്യങ്ങളുടെ ശ്വസനവാതകം ഓക്സിജൻ ആണ് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ സസ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്ന വാതകം ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അനജ നിർമ്മാണ സമയത്ത് സസ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വാതകം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയങ്ങളിലൊക്കെ സസ്യങ്ങൾ ആഹാരം പാകം ചെയ്യാനായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഈ സമയത്ത് പുറം തള്ളുന്ന വാതകമാണ് ഇത് ഓക്സിജൻ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അനജ നിർമ്മാണ സമയത്ത് സസ്യങ്ങൾ പുറം തള്ളുന്ന വാതകമാണ് ഓക്സിജൻ അതേപോലെ തന്നെ സസ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് എന്നാൽ സസ്യങ്ങളുടെ ശ്വസനവാതകം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഓക്സിജൻ ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് പുറത്തുവിടുന്ന ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജലത്തിൻ്റെ വിഘടന ഫലമായിട്ട് രൂപം കൊള്ളുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം ജലം എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടു എ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എന്ത് ജലത്തിന് അതിൻ്റെ രാസസൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ജലമാണ് ആ ജലം വിഘടിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഓക്സിജൻ ആണ് എന്തായിട്ട് വരുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് സസ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് സങ്കരീനം വെണ്ടയ്ക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം സൽകീർത്തി എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഇനി കുറച്ച് അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ഇനങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു അരിയുടെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അന്നപൂർണ എന്ന് പറയുന്നത് കശുവണ്ടിക്ക് ഉദാഹരണം തന്നു അക്ഷയ എന്ന് വഴുതനയുടെ ഒരു ഇനം തന്നു ഹരിത എന്ന് എള്ളിൻ്റെ ഒരു ഇനമാണ് തിലോത്തമ ചീരയുടെ ഒരു ഇനം അരുൺ എന്നത് കരിമ്പിൻ്റെ ഒരു ഇനമാണ് തിരുമധുരം ഇവയെല്ലാം ഓരോ വിഭാഗത്തിൻ്റെയും എന്താണ് അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ഇനങ്ങളാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ വെണ്ടയാണ് വന്നത് വെണ്ടയുടെ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ഒരു ഇനമാണ് സൽകീർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ശരീര തുലനാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മസ്തിഷ്ക ബാധകമാണ് ചോദിച്ചത് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സെറിബല്ലമാണ് സെറിബല്ലമാണ് ശരീര തുലനാവസ്ഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മസ്തിഷ്ക ഭാഗം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഓപ്ഷൻ സിയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സെറിബ്രം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വിശപ്പ് ദാഹം ലൈംഗികാശക്തി ശരീരോഷ്മാവ് എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗം ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഹൈപ്പോത്തലാമസ് ആണ് ഹൈപ്പോത്തലാമസ് വിശപ്പ് ദാഹം ലൈംഗികാശക്തി ശരീരോഷ്മാവ് എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗമാണ് മെഡ്ല ഓംബ്ലഗേറ്റ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മെഡ്ല ഓംബ്ലഗേറ്റ അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു വിശപ്പ് ദാഹം ലൈംഗികാശക്തി ശരീരോഷ്മാവ് എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി തന്ന ഹൈപ്പോതലാമസ് അതുപോലെ തന്നെ സെറിബ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനേന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതേപോലെ തന്നെ മദ്യം ബാധിക്കുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സെറിബ്രല്ലമാണ് അപ്പോൾ ശരീര തുലനാവസ്ഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മസ്തിഷ്ക ഭാഗമാണ് സെറിബ്രല്ലം അതിനെ തന്നെയാണ് എന്തും ബാധിക്കുന്നത് മദ്യം ബാധിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നാലാമതായിട്ട് വന്നത് നിശബ്ദനായ കൊലയാളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് ചോദിച്ചത് ഉത്തരവായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് രക്തസമ്മർദ്ദമാണ് രക്തസമ്മർദ്ദമാണ് നിശബ്ദനായ കൊലയാളി എന്നും കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ അറിയുക സ്ലിം ഡിസീസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രിഡ് രോഗം എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന എയ്ഡ്സിനെയാണ് സ്ലിം ഡിസീസസ് ഗ്രിഡ് രോഗം എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന എയ്ഡ്സിനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ടമുള്ളിനെയാണ് ഡിഫ്തീരിയ എന്നും കൂടെ വിളിക്കുന്നത് ഡിഫ്തീരിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തൊണ്ടമുള്ളിനെയാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തം അല്ലെങ്കിൽ
അതേപോലെ തന്നെ പല്ലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഡെൻഡൈനെ പൊതിഞ്ഞു കാണുന്ന പദാർത്ഥമാണ് ഈ പറയുന്ന ഇനാമല് പല്ലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഡെൻഡൈനെ പൊതിഞ്ഞു കാണുന്ന പദാർത്ഥമാണ് ഇനാമല് ഇതാണ് എന്ത് മനുഷ്യരീതത്തിലെ ഏറ്റവും കടുപ്പമുള്ള ഭാഗം എന്ന് കാര്യം ഓർക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നട്ടൽ നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്ന കശേരുകളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി മൂന്നാണെന്ന് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക നട്ടൽ നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്ന കശേരുകളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് തലയോട്ടിയിലുള്ള കട്ടിയുള്ള ചർമ്മം അറിയപ്പെടുന്നത് സ്കാൾപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിലാണ് തലയോട്ടിയിലുള്ള കട്ടിയുള്ള ഒരു ചർമ്മമുണ്ട് അതറിയപ്പെടുന്നത് സ്കാൾപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യ നഖത്തിൽ അടങ്ങിയ പ്രോട്ടീനാണ് കരോട്ടിൻ എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക മനുഷ്യ നഖത്തിൽ അടങ്ങിയ പ്രോട്ടീനാണ് കരോട്ടിൻ തലയോട്ടിയിലുള്ള കട്ടിയുള്ള ചർമ്മം അറിയപ്പെടുന്നത് സ്കാൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിലാണ് നട്ടൽ നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്ന കഷേരുകളുടെ എണ്ണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് പല്ലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഡെൻഡേന പൊതിഞ്ഞു കാണുന്ന പദാർത്ഥമാണ് ഇനാമല് അതാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കടുപ്പമുള്ള ഭാഗം എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം കാഴ്ചശക്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന നേത്രഭാഗമാണ് ചോദിച്ചത് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി പീതബിന്ദു ആണ് നേത്രഭാഗത്തിൽ പീതബിന്ദുവിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാഴ്ചശക്തി കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണിൽ പ്രതിബിംബം രൂപം കൊള്ളുന്ന പാളിയാണ് ഏത് റെറ്റിന അപ്പൊ കണ്ണിൽ എവിടെയാണ് പ്രതിബിംബം രൂപം കൊള്ളുന്നത് വെച്ചാൽ റെറ്റിനയിലാണ് ഈ റെറ്റിനയും റോഡ് കോശങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കോൺ കോശങ്ങളും ഇല്ലാത്തൊരു ഭാഗമാണ് ഇത് അന്ധബിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റെറ്റിനയിൽ റോഡ് കോശങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കോൺ കോശങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഭാഗം അന്ധബിന്ദു അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാഴ്ചശക്തി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഭാഗം ചോദിച്ചാൽ പീതബിന്ദുവാണ് അതേപോലെ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക വിഷ്വൽ പർപ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വർണ്ണവസ്തുവാണ് റൊഡോപ്സിൻ എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക വിഷ്വൽ പർപ്പിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റൊഡോപ്സിൻ എന്ന വർണ്ണവസ്തുവിനെയാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ തുലനില പാലിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അവയവം ചോദിച്ചാൽ ചെവിയാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ തുലനില പാലിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മസ്തികഷകത്തിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ പഠിച്ചു സെറുപ്പല്ല ഒന്ന് ഇവിടെ അവയവം എന്നാണ് പ്രത്യേകം എടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് ചെവിയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ പരിചയപ്പെട്ടത് കാഴ്ചശക്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് പീതബിന്ദു അതുപോലെ തന്നെ കാഴ്ചശക്തി ഒട്ടും അനുഭവപ്പെടാത്ത ഭാഗമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടാണ് അതായത് ാണ് അവിടെ എന്തില്ല ഈ പറയുന്ന റോഡ് കോശങ്ങളുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ കോൺ കോശങ്ങളുമില്ല കണ്ണിൽ പ്രതിബിംബം രൂപം കൊള്ളുന്ന ഏത് പാളിയിലാന്ന് വെച്ചാൽ റെറ്റിനയിലാണ് വിഷ്വൽ പർപ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വർണ്ണവസ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൊഡോപ്സിൻ ആണെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് ശരീരത്തിലെ പമ്പ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അവയവം എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഹൃദയമാണ് ഹൃദയത്തെയാണ് ശരീരത്തിലെ പമ്പ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അവയവം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ വിശ്രമമില്ലാത്ത പേശി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഹൃദയപേശിയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ വിശ്രമമില്ലാത്ത പേശി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൃദയപേശിയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിലെ രാസപരീക്ഷണശാലയാണ് ഇത് ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കരൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിലെ രാസപരീക്ഷണശാല എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കരളാണ് പേശികളില്ലാത്ത അവയവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്വാസകോശമാണ് ശ്വാസകോശത്തിന് എന്തില്ല പേശികളില്ല എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ആത്മീയ ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തന വൈകല്യം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രമേഹം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തന വൈകല്യം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇത് ഈ പറയുന്ന പ്രമേഹം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ശരീരത്തിലെ പമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹൃദയമാണ് ആ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഹൃദയപേശിയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ വിശ്രമമില്ലാത്ത പേശി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ശരീരത്തിലെ രാഷ്ട്രപരീക്ഷണശാല എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കരളാണ് പേശികളില്ലാത്ത അവയവം എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്വാസകോശമാണ് ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തന വൈകല്യം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പ്രമേഹം എന്ന രോഗം എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് ചെറുനാരങ്ങയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സിട്രിക് ആസിഡ് ആണ് സിട്രിക് ആസിഡ് ആണ് ചെറുനാരങ്ങയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക പാലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ എ തന്നിരിക്കുന്ന ലാക്ടിക് ആസിഡ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് പാലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു തേയിലയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ സിയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ടാനിക് ആസിഡ് ടാനിക് ആസിഡ് എവിടെയാണ് തേയിലയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ ബി തന്നിരിക്കുന്ന അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് വിനാഗിരിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറുനാരങ്ങയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സിട്രിക് ആസിഡ് അതുപോലെ തന്ന
ഇനി മുറിവുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണെങ്കിൽ അതിന് ടോമറ്റോളജി എന്നാണ് പറയുക ടോമറ്റോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറിവുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ണിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനം ഓഫ്താൽമോളജി ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ ഓങ്കോളജി പകർച്ചവാദികളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് എപ്പിഡമി എപ്പിഡമിയോളജി അതുപോലെ തന്നെ മുറിവുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണെങ്കിൽ ടോമറ്റോളജി ആണെന്ന കാര്യം ഓർക്ക് നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണ് രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് അതാണ് പാത്തോളജി എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മരുന്നുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് ഫാർമക്കോളജി മരുന്നുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് ഫാർമക്കോളജി അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് പാത്തോളജി കണ്ണിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് ഓഫ്താൽമോളജി ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് ഓങ്കോളജി പകർച്ചവാദികളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണെങ്കിൽ എപ്പിഡമിയോളജി മുറിവുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണെങ്കിൽ ട്രോമറ്റോളജി മരുന്നുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണെങ്കിൽ ഫാർമക്കോളജി എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു പത്ത് ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻപ് പി എസ് സി പരീക്ഷ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തികച്ചും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് ലഭ്യമാകാൻ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം നൽകിയ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടിനും ഒരായിരുന്നു നന്ദി രേഖപ്പെടുത്